viktig at ikke du bruker noen form for tobakk som sigaretter, e-sigaretter, snus og røkkeplaster åtte uker før og åtte uker etter operasjonen. Nikotin øker risikoen for at du får infeksjon og dårligere sårtilheling. Husk å slutte med naturmedisiner og vitaminer som inneholder omega-3. Omega-3 er lett blodfortynnende. Du må være helt frisk for å bli operert. Ved akutt sykdom på operasjonsdagen eller før operasjon, så må du ta kontakt med sykehuset. Ved urinveisinfeksjon eller betennelse i tennene må fastlege eller din tannlege behandle dette før operasjonen. Sørg for å ha dine nødvendige hjelpemidlene klare før operasjonen. Du kan ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i din kommune eller kjøpe hjelpemidler ved apotek med sykepleierservice eller butikken Enklere Liv. Alle pasienter som opererer hofte- eller knepteleser skal trene med fysioterapeut etter operasjonen. Når du har fått operasjonsdato, tar du kontakt med din fysioterapeut. Det er viktig at du holder aktivitet frem til operasjonsdatoen. Da kommer du deg raskere etterpå. I forkant av operasjonen skal du ikke innta mat 6 timer før bedøvelsen. Vår anbefaling er at du ikke spiser etter midnatt. Du får lov til å drikke klare væsker frem til 2 timer før oppmøtet på døgnområdet i Moss. Dette gjelder kun vann og saft, gjerne sukkerholdig saft. Tyggemi og drops skal ikke brukes to timer før ansesi. Ved bruk av tyggemi og drops på operasjonsdagen må ikke disse svelges. Tabletter som avtales med ansesi og må ta hjemme på operasjonsdagen kan svelges med et glass vann to timer før oppmøtet. Ta av smykke, giftring og klokke. Fjern eventuelt sminke og neilokk. Finn frem rene hunkler og eventuelt nattøy. Dusj med kibeskub er det siste du gjør før du legger deg. Dusj hele kroppen og skru av vannet. Fyll hånden med kibeskub, vask håret. Unngå å få såp inn i øynene eller inn i øret. Såp inn hele kroppen. Vask fra toppen og nedover. Vask spesielt nøye rundt nese, munn, navvøl, armhule og lyske, kjønnsorganer og hoften eller kne du skal operere. La såpen virke i to minutter. Skyll nøye. Gjenta prosessen en gang til. Tørk dem etter rent tunkle. Tørk fra toppen og nedover. Føttene helt til slutt. Tapp deg rent nattøy og legg deg i rent sengetøy. Neste morgen skal du dusje igjen med hibskub. Da trenger du ikke å vaske håret. Og det holder å dusje med såpen en gang. Ta på deg rene klær. Det er ikke lov å bruke kremer, deodorant, parfyme etter dusj med hibiskub. Benyttes dette oppheves effekten av såpen. Hibiskub er en bakteriedrepende såpe som du får kjøpt uten utsett på alle apotek. Du trenger bare den minste flasken. Dagen før operasjonen skal du møte på sengeposten i Moss for en hudstatus og en blodprøve på laboratoriet. Skal du opereres på en mandag, må du møte på en fredag. Oppmøtetidspunkt er klokken ni. Det er viktig at du er hel hud. Så rift og kviser er hovedårsaken til at pasienter ikke blir operert. Er du så uheldig og fått sår etter sårkontrollen, ringer du oss. Så får vi ta til en ny vurdering. Hoftelledet består av en ledskål oppe i bekkenet og kula øverst på lårbeinene som passer sammen. Etter hvert når det blir økende slitasje i leddet så slites brusken som klærer knoklene gradvis bort og det blir mer og mer slitasjeforandringer og det kan skyldes alder, arv, medføttefeil, tidligere skader, overvekt og mange andre faktorer. Så bytter vi da ut de slitte områdene og setter inn en hofteprotese som ser sånn ut. Så den havner nede i lårbeinet med en kule på toppen, og det her sitter oppe i bekkenet, 
og så får man et mekanisk proteseledd. Kneleddet består av lårbeinet og skinnebeinet som danner leddflate sammen. Når det blir mer og mer slitasje i kneleddet, så kan man være i behov av en protese etter hvert. Slitasjen kan skyldes alder, arv, tidligere skader, annen kirurgi tidligere og flere andre faktorer. Og da slites brusken mer og mer bort på leddflatene, og til slutt så kan man være i behov av protese. Da sager vi vekk de slitte leddflatene, og så erstatter vi dem med kneprotese, og det finnes Helt protese som ser sånn ut. Her er lårbeinet. Det sitter en metalldel på lårbeinet der. En kunstig-aktig menisk i midten og metall ned på skinnebeinet. Og hvis det er slitasje bare på ene delen av leddet, kan man sette en halvprotese som ser cirka sånn ut. Så denne sitter opp på lårbeinet, en kunstig menisk i midten og den ned på skinnebeinet. Hei! Synlig at jeg er sykepleier her på Sørgeposten. Hvordan skal jeg vise deg rommet ditt? Ja, takk. Her er rommet ditt, Heidi. Ja, da. Når spiste du sist? Klokka åtte i går kveld. Har du drukket noe i dag? Jeg har tatt meg et glass vann med litt sukker og dissert. Ja. Rundt klokka fem når jeg sto opp for å dusje i dag. Har du tatt også tatt noen medisiner? Ikke tatt noen medisiner. Nei. Og du har dusjet med hibiskub? To runder i går kveld, og en runde nå på morgen. Ja, veldig bra. Du skal få lov til å skifte. Da tar du av deg alle klærne dine. Ta på deg disse her. Du får ikke lov til å ha med deg noen personlige eiendeler ned på operasjonsstua. Så alt det låser inn i skapet her etterpå når du kjøres ned. Og så skal du også få på deg et varmeteppe. Det er fordi det er litt kaldere nede på operasjonsstua. Det er viktig at du er godt sirkulert hele tiden. Og så er det et ledd i å forebygge infeksjon. Ja. Så mens du skifter nå, så går jeg bare og henter litt medisiner til deg. Hei, hei! Hei! Marianne Nyansette, det er jeg som skal operere deg. Hei, det. Hei, koselig! Veldig. Er du klar? Jeg er klar. Er det noen spørsmål du brenner inne med som en ting du har lurt på? Nei, jeg føler meg veldig godt informert. Så bra. Og da er det det siste som gjenstår, det viktigste. Hvilken side skal vi operere? Høyre kne. Høyre kne. Denne? Ja. Har du noen sår? Ingen sår. Du har vært frisk i det siste. Ja. Kjempefint. Da setter vi smilefjes da. Da er jeg klar. Da er du klar. Med krusset dull på toppen. Sånn, og en pil der. Alle du treffer i løpet av dagen skal si at vi opererer rett side. Og det var ikke noe sår på beinet, ikke noe ned på tærne heller. Ingen sår noe sted. Kjempebra. Ok, da ses vi der nede. Det gjør vi. Lykke til da. Takk. Ha det. Ha det. Så bra, da har du fått skiftet Heidi. Da er jeg i sykehusdøy. Kontrollerer at dette er riktig fødsels- og personnummer. Det stemmer, det er meg. Sett i den her. Sånn. Og så har jeg med en litt premedikasjon, litt smertestillende som du skal få ta nå. Før jeg kjører den ned. Og så skal vi få på det varme teppet her, så pass på at det er god og varm. Den blir gradvis varm. Sånn. Da kjører vi ned. Hei, hei. Hei. Velkommen til oss. Takk for deg. Fy meg til deg. Hei, hei. Trenger du noe støtte når du går inn, eller? Kanskje meg greit her litt nær? Ja, ok. Ta den der om oss. Ja, takk. Da skal du få sette deg her, og før du setter deg, så skal du få ta deg den morgenkoppa. Hei. Hei. Det er anestesilegen din. Bedøvelsestoppen. Jeg skal passe på at du blir bedøvet under operasjonen. Det betyr at jeg kommer til å sette en bedøvelsesprøyte, spinalbedøvelse, så du får en sprøyte i ryggen. Det er helt vanlig sprøyte, sånn som du fikk på hånden her, cirka. Ganske fort etter den jeg setter den sprøyta, så blir du helt bedøvet fra navlen og ned. Så begge bena blir helt slappe. Og det kommer det til å være i 3-4 timer cirka. Etter at du har fått den bedøvelsen, så kommer vi til å sette et urinkatheter. For da kan du ikke helt kontrollere 
ryggen der, mm. og så til slut så kommer det til å sette en bedøvelse rundt kneet den skal opereres. Yeah. Det kommer du ikke til å kjenne heller, for da er det bedøvet. Postoperativ skal du være i cirka tre timer. Du vil få litt medisiner og vil også tilby deg noe å drikke. Vi skal også hjelpe deg til å komme opp av sengen. Hei Heidi! Hei! Nå er tiden inne for at du skal opp og stå i prekestol. Mm -hmm. Da skal jeg bare koble det fra litt utstyr aller først. Ja. Da tar jeg bort den. Så har vi tømt her. Bare bort alt dette her. Så det vi gjør nå, det er at vi setter deg forsiktig opp på sengekanten, slik at du ikke blir svimmel. Da tar vi av teppet. Sånn, da kan du svinge bena dine forsiktig ut på kanten. Gå fint. Sånn, så sett deg litt nærmere kanten. Der, så sitter du der. Sånn, nå skal vi se. Vi skal låse den først. Da skal du få lov til å reise opp når du er klar. Da er det sånn at du kan belaste den opererte foten 100 prosent. Ja, så skal jeg hjelpe deg. Klar? Ja. En, to og tre. Nå kan du gå på stedet. Sånn, løft foten sånn, ja. Det var det. Da skal du få sette deg forsiktig tilbake igjen. Sett deg godt inn i senga. Sånn. Og da skal du få lov til å legge deg tilbake igjen. Da skal jeg ta deg disse her. Nå legger vi over det til. Sånn. Det var det. Etter operasjon så er det tre øvelser som er greit å komme i gang med, som du skal gjøre i seng. Og da skal du gjøre cirka ti repetisjoner på hver av disse tre øvelsene. Så det første er at du skal prøve å bevege anklene dine opp og ned med så store vippebevegelser du får til. Opp og ned cirka ti ganger. Flott. Det neste er at du skal prøve å stramme både lår og sete ved at du skviser rump og lår sammen og slapper av. Cirka ti ganger der også. Så kjenner at du strammer lårene. Og slapper av. Og strammer. Og slapper av. Den siste øvelsen er at du skal prøve å løfte opp det opererte beinet ved at du trekker helen langs underlaget. Trekker kne mot deg. Flott, og så rolig tilbake. Trekker kne mot deg. Og rolig tilbake. Disse tre øvelsene er det fint å bare begynne å øve på hjemme nå allerede før operasjon, sånn at de går automatisk når du våkner etter operasjon. Da skal jeg vise dere hvordan man kan gå med krykker. Så skal man ta en krykke i hver hånd. Så skal du få lov til å starte med å sette krykkene litt foran deg. Få det opererte beinet mellom krykkene og friske beinet litt forbi. Krykker fram, operert bein mellom krykkene, frisk litt forbi. 
Krykker, operert og frisk penn. Og når trappa har gelender, så ønsker vi å bruke det. Så tar vi tak i gelendere og tar den løse krykka på yttersiden av den andre hånda. Så skal vi starte med å sette krykka ned. Det opererte beinet ditt ned. Og så støder vi før du tar det friske. Krykke først. Operert ben. Og så det friske. Krykke. Operert og friskt. Fortsett det bare sånn nedover. på høyre side, på yttersiden. Nå skal du starte med å gå med det friske benet først opp. Så frisk ben, så kommer krykka det opererte sammen etterpå. Friske ben opp, krykka operert sammen etterpå. Det er lettere når man er operert. 